አርስተ ዜና የኢትዮጵያ የለውጥ ሂደት ያመለካከት ለውጥ ያመጣ መሆኑን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገለጹ። ባለፉት 10 ወራት ከሀገሪቱ ወጪ ንግድ 2.1 ቢሊዮን ዶላር መገኘቱን የገንዘብ ሚኒስቴር አስተዋቀ። ከውጭ ምንጭ አሜሪካ ከብሪታንያ ጋር አስገራሚ የንግድ ስምምነት ለማድረግ ቁርጠኛ መሆኑን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዋቀ። በርጋም እንዴት ቆያችሁ ተመልካቾቻችን ያራት ማዘን ዘናችን እስከ 8 ሰዓት ይቀጥላል መቅደስ ጥላሁንኝ አብራችሁን ቆዩ። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሮዶ ጋር በካናዳ ባንኮቨር ተወያዩ። በስርዓተ ጾታ እኩልነት በጤናና በመብት ጉዳዮች ላይ በሚመክረው ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ላይ ለመሳተፍ ባንኮቨር የሚገኙት ፕሬዝዳንቷና የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ባደረጉት ውይይት የሀገሪቱን የሁለት ዮሽ ግንኙነት ለማሳደግ አጋርነታቸውን እንደሚያጠናክሩ ገልጿል። ካናዳ በአስቸጋሪ ወቅቶችም ጭምር የኢትዮጵያ ጠንካራ አጋር እንደሆነች የተናገሩት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሁለቱ ሀገራት መተባበር የሚችሉባቸው በርካታ ዘርፎች እንዳሉ ገልጸዋል። በተለይም በኢኮኖሚ ዘርፍ ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ኢትዮጵያ ቁርጠኛ እንደሆነችም ጠቅሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ኢትዮጵያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ወደ ተሻለ መንገድ ለመሻገር የምታደርገው ጥረት የሚደነቅ ነው ብሏል። ይህንንም ለመደገፍ ካናዳ ጥራቷን አጠናክራ እንደምትቀጥል ገልጸዋል መረጃውን ያገኘነው ከፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት የፌስቡክ ገጽ ነው የኢትዮጵያ የለውጥ ሂደት ያመለካከት ለውጥ ያመጣ መሆኑን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገለጹ። ፕሬዝዳንቷ ይህንን ያሉት በካናዳ በተከፈተው የውመን ዴንቨር 2019 ኮንፈረንስ ላይ ነው እዮብ ሞገስ ተጨማሪ ዘገባለው። African Union Gender and Development Leader and he for she champion Her Excellency President Saleh Work Zude of Ethiopia Alam Akafu Women Deliver Conference Besrat Sota Ekulnet Besabay Mebtna Betena Guddesh Lai Yemimaker Gubay Sion Beyi 300 Yemikayer No Environmental activist 2019 Women Deliver Conference Be Canada Vancouver Yetekefete Sion President Saleh Work Zude Ye Kenya Na Ye Ghana President Uch Uhuru Kenya Ta Na Nana Kufanun Chamro Ka Alam Zuriya Berkat Uch Yetsabasawu Betna የካናዳ የጋና የኬንያና የሌሎች ሀገራት መሪዎች በንግግር አቅራቢነት በተሳተፉበት ጉባኤ ላይ ተናጋሪ የነበሩት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በኢትዮጵያ የተከናወኑ ያሉ የማሻሻያ ስራዎች ፍቶች ያላቸውን አቅም ያሳየነው ብለዋል። Yes I'm very much humble for being the first female president of Ethiopia. አው የኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ሴት ፕሬዝዳንት በመሆኔ ኩራት ይሰማኛል። የኔ እዚ መገኘት ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለመላው አፍሪካና ለመላው ዓለም ጠንካራ መልእክትን የሚያስተላልፍ ነው። ብዙ ያልጨረስ ነው ገና መስራት ያለብን ስራ አለ። የኔ እዚ መገኘት በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው የሪፎርም ውጤት ነው። በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ሪፎርም ስለ ሴቶች ያለን ምልከታ ይቀየረ ነው። ስለ ሴቶች ያለ የተዛባ ማህበረሰብ ወይ ግንዛቤንም ሴቶች መስራት እንደሚችሉ ያሳየ ነው። ይቻላል ለሚለውንም ያረጋጋጥም ጭምር። ፕሬዝዳንቷ በኢትዮጵያ በመንግስታዊ መዋቅሮች ሴቶች ወደ ከፍተኛ አመራርነት እንዲመጡ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወነ መሆኑንም ተቀመዋል። በአሁን ሰዓት በኢትዮጵያ በመንግስት መዋቅርና በፓርቲ ውስጥ በርካታ ሴቶች በተለያዩ ከፍተኛ ያላፊነት ደረጃዎች ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን ለእኔ ስራው ተጀመረ እንጂ አልተፈጸመ። ሰዎች ስራው ተጠናቋል ብለው ካሰቡ ትልቅ ችግር አለ ማለት ነው። አንድ ሰው ቀዳሚ ወይንም ፈርቀዳጅ ሲሆንና የሆነን ነገር ለማድረግ የመጀመሪያው ሲሆን ይህ ለዛ ሰው የተከፈተ የመጀመሪያው በር ነው ማለት ነው። እርግጠኛ መሆኑን የሚያስፈልገው በሩ ለሌሎችም ክፍት ሆኖ መዝለቁን ነው። በበኩሌ ይህ በማይቀለበስበት ደረጃ እንዲሆን ሰራለው። በኢትዮጵያ ሴቶችን ወደ ኋላ የሚያስቀሩ ጎጂ ልማድ አድርጊቶችን ለመቀነስ ሁሉም ባልርሻዎች ሊሰሩ እንደሚገባም ተቀመዋል። ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ If you see me here sitting here it's because I had the chance to go to school እኔ ለዚህ ተቀምጪ ለታዩኝቻላችሁበት ምክንያት ወደ ትምርት ቤት የመሄድና የመማር እድል ስለነበረኝ ነው ችግሮችንም ለማስወገድ እድሉ ነበርኝ ያለ እድሜ ጋብቻና ሌሎች ሴቶችን ወደ ኋላ የሚያስቀሩ ነገሮች መቆም አለባቸው በርግጥ ባሁኑ ሰዓት ያለ እድሜ ጋብቻ እናንተም እንደተቀሳችሁት እየቀነሰ ነው ይህንን አጠናክረን ግን መቀጠል አለብን ለዚህ ደግሞ የተቀናጀ የጋራ ጥረት ያስፈልጋል ስለ ሴቶች ስናወራ ችግሩን ከስሩ ነው መፍታት የሚገባል ፕሬዝዳንቷ የፍራት ጸጣ እኩልነት ለማረጋጋትና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማሳደግ የሚከናወኑ ፍራዎች ዘላቂ ሊሆኑ ይገባል ብለዋል ዓለም አቀፉ የውመን ዴሊቨር ኮንፈረንስ ከዚህ ቀደም በለንደን በዋሽንግተን ዲሲ በኳላላምፑርና 
በኮፕናገን ተቃይዷል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዶክተር ዶክተር ንጉሴ የምትኩ ገላውን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና 14 አስፈጻሚ አድርጎ ሾማል በቴሌም ጥጋቡ ተጨማሪ ዘጋባላት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አራተኛ አመት የሥራ ዘመን ስድስተኛ ልዩ ስብሰባ ዋነኛ አጀንዳዎች አንዱ ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ አስፈጻሚ መሾም ነበር በኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በኩል የምክር ቤቱ አባላት ድምጽ እንዲሰጥባቸው ለሹመት የቀረቡት ብቻኛ ሰው ደግሞ ዶክተር ንጉሴ ምትኩ ናቸው ሹመቱ ከመጽደቁ በፊትም ከምክር ቤቱ አባላት ከቀድመው የተቋሙ ሥራ አስፈጻሚ ጋር በተያያዘ ጥያቄዎች ተነስተዋል ይቃውም በፊት የነበሩት የኮርፖሬሽኑ ሐላፊ በምክንያት እንደወረዱ ለዚህ ምክር ቤት ግልጽ መሆን አለበትና ካሁን በፊት በዚህ ምክር ቤት የተሾሙት የሥራ ሐላፊ ይወረዱበትም ወይም ከሥራ ቦታቸው የለቀቁበት ምክንያት ለምክር ቤቱ ማብራሪያ ቢሰጥና መረጃ ኖሮን እንትም እንዳል ብንወስ ስን ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ ስላለይ ነው አመሰግናለሁ የመንግስት ረዳት ተጠሪ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር መስፈን ቸረነትም ከሁለት አመት በላይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንን የመሩት አቶ ሲዩም መኮንን የለቀቁበት ምክንያት ለምክር ቤቱ ይፋ አድርገዋል ያለፈ አመራርና አፈጻጸም በተመለከተ የቀረበው ጥያቄ በተመለከተ ለምክር ቤቱ ዝርዝር ጉዳይ የሚቀርብ አይደለም ስለዚህ ላሁን ሁላችንም እንደተረዳ ነው ከሚዲያ የነባሩ የኤቢሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ በገዛ ፍቃዳቸው ስራቸውን መልቀቃቸውን ከሚዲያ ተረርተናል ስለዚህ ለዛሬው መስጠት የምንችለው መረጃ ይሄ ነው አመሰግናለሁ ከዚህ በኋላ በአራት ደም ጸታ አቀበውና በአብላጫ ድምጽ ዶክተር ንጉስ የምትኩ ተቋሙን በቀጣይ እንዲመሩ በመክር ቤቱ ተሹመዋል እኔ እኔ ዶክተር ንጉስ የምትኩ ዶክተር ንጉስ የምትኩ በዛሬ ዑለት በዛሬ ዑለት በህزب ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቤ በህزب ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቤ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስኪያጅ ዋና ስራ አስኪያጅ ኦኒስ ሾ ኦኒስ ሾ ለሕገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን ለሕገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን ከአገሪቷና ከህزبው ከአገሪቷና ከህزبው የተጣለብኝን ሐላፊነት የተጣለብኝን ሐላፊነት በቅንነት በቅንነት በታታሪነት በታታሪነት እንዲሁም እንዲሁም ሕግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ሕግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ እስራኤል ለመፈጸም እስራኤል ለመፈጸም ቃል ገባ ቃል ገባለ አዲሱ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ንጉሴ ምትኩ ከኢቲቪ ጋር ባደረጉት ቆይታ በሀገሪቱ ፈርቀዳ ዙ የሆነውን ብሔራዊ ሚዲያ ለመምራት በመታጨቴ ደስታዬ ከፍ ያለ ነው ብለዋል ወደ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ባህላፊነት ስመጣ እድልም ነው ተግዳሮትም ይኖራል በየስባላሁ እድል ነው ምለው ኢቢሲ በጣም ትልቅ ተቋም ነው እንደምታውቀው በእኛ ሀገር ውስጥ የሚዲያ ተቋም ከተጠራ ኢቢሲ የመጀመሪያው ነው ረጅም እድሜ ያለው ተቋም ነው በርካታ አንገፋ ባለሙያዎች ያሉበት ነው ትላልቅ የስራ ልምድ ያላቸው ሰፊ የስራ ልምድ ያላቸው ሰዎች በብዛት አሉበትና ይሄንን ተቋም ለመምራት በመታደል በጣም ደስተኛ ነኝ እንደ ሪፖርተራችን ሰለሞን ጸጋይ ዘገባ ዋና ስራ አስፈጻሚው ኢቢሲ ያሉትን ንጥነካሪዎች የበለጸ ለማጠናከር ክፍተቶቹን ደግሞ በማረም አንድ በሄራዊ ሚዲያ مدرس የሚገባው ቦታ ለማدرس እሰራለሁ ብለዋል ሚዲያው ያለበትን ክፍተቶች በተወሰነ መንገድ መረጃውን በቅርበት ከቦር ሰብሳቢው ጋም ተመካክሮ ያለሁ ከሌሎችም የኢቢሲ ባለሙያዎች ጋር ሐላፊዎች ጋር አንዱ መጠነኛ የሆነ ውይት አድርጌ ስለነበረ ብዙ ክፍተቶች እንዳሉበት አውቃለሁ የቴክኖሎጂ ችግር እንዳለበት አውቃለሁ የህንጻም ችግር እንዳለበት መረጃው አለኝ የውጭ ምንዛሪ ችግርም አንዱ አንቆ ያዘው ነው ሌላው የሰራተኞቹ ጥቅማ ጥቅምም ቢሆን በ የህብረት ሰምነት ያለ ይመስለኛል እዛ ላይ በተገባው መሰረት የተፈጸመ እንዳልሆነ መረጃ አለኝ ለጊዜው ማውቃቸው እነዚህ እነዚህ ነውና እነዚህን ለመፍታተረ ታረጋለሁ በአጠቃላይ ገብቼ ሳይው አንድ ትልቅ ሚዲያ ምድረስ ካለበት ቦታ ላይ እንዲدرس ጥረት አረጋለሁ በየስባለሁኝ ለምሳሌ ዝምብየ ከሩቁኝ ሳይ ኢቢሲ ያለበት ህንጻ ለሚዲያም የሚመጣ ህንጻ ነው በየላስበው ረጅም እድሜ ለማስቆጠሩ 
ፓብሊክ ሚዲያ ሚዲያ እንደ እንደመሆኑ የራሱ የሆነ ኮምፕሌክስ የሆነ ሚዲያ ያስፈልግ ማን ነው ህንጻ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ከተቻለ ይሄንም በኔ ዘመን እውን እንዲሁን ሞክራለሁ ብዬ ነው ማሰበው በበለጠ ግን ገብቼ ሳይው በጥንካሬ ያሉ ነገሮችን ማስቀጠል ታሁን በፊት የተሰሩ መልካም መልካም ነገሮችን ንሱን ማስቀጠል ፈልጋለሁ ክፍተት አለ ብዬ ማስበው እንደሞ ከሰራተኞቹ ጋር ካላይፍቹ ጋር እየተመካከርኩ በዚህ ዘመን ያለ ሚዲያ ሊኖረው የሚገባው አና አቋም እንዲኖረው ጥረት አረጋለሁ ብዬ አስባለሁ ባለፉት 10 ወራት ከሀገሪቱ ወጪ ንግድ 2.1 ቢሊዮን ዶላር መገኘቱን የገንዘብ ሚኒስቴር አስተዋቀ። ሚኒስቴሩ የ2011 በጀት አመት የ10 ወራት የቅድ አፈጻጸም ሪፖርቱን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቧል። አባዲ ወይና የተጨማሪ ዘጋዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአካሄደው አራተኛ አመት የሥራ ዘመን ስድስተኛ ልዩ ስብሰባ የገንዘብ ሚኒስቴር የ2011 በጀት አመት የ10 ወራት የቅራፍ አጽም ሪፖርትን አድምጧል። የሚኒስትሪ መስሪያ ቤት ሪፖርት ያቀረቡት ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ የሀገሪቱን የፋይናንስ ሥርዓት ለማዘመን የተለያዩ ተግባራት እየተከናወነ ነው ብለዋል። ግዙፍ የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ወደ ግል ለማዛወር እየተከናወነ ያለው ተግባራትንም ለምክር ቤቱ አባላት አቀርበዋል። ባለፉት 10 ወራት ከወጪ ንግድ 2.1 ቢሊዮን ዶላር መገኘቱን ሚኒስትሩ በሪፖርታቸው አንስተዋል። በ2011 በጀት አመት 10 ወራት ውስጥ ከወጪ ንግድ ኤክስፖርት 2.1 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላር ገቢ ተገኝቷል ይህም በ2010 በጀት አመት ተመሳሳይ ወቅት ከተገኘው 2.3 ቢሊዮን ዶላር ጋር ሲነጻጸር በ187.1 ሚሊዮን ዶላር ወይም የ8.2 በመቶ ያህል ቅናሽ አሳይቷል ከጥራጥሬ ጫት እና ጨርቃጨር ሰርቪስ ኤክስፖርት የተገኘው ገቢ ጭማሪ ከመሳየቱ በስተቀር የኤክስፖርት አፈጻጸሙ በዋና ዋና ምርቶች ጭምር ቅናሽ አሳይቷል። ከዚህ በተጨማሪ ሚኒስትሩ ከ160 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን ያስታወቁት። በአጠቃላይ በ2011 በጀት አመት ይሰበሰባል ተብሎ ከታቀደው የፌደራል መንግስት መደበኛ ገቢ ብር 235.7 ቢሊዮን ውስጥ በ10 ወራት ብር 1.64 ቢሊዮን የተሰበሰበ ሲሆን ይህ አፈጻጸም ከቅዱ አንጻር 68 በመቶ ነው። በበጀት አመቱ ካልማቀፍ የፋይናንስ ተቋማት 5.7 ቢሊዮን ዶላር ብድርና ድጋፍ ለማግኘት የታቀረ ቢሆንም በ10 ወራት ውስጥ 4.7 ቢሊዮን ዶላር ተገኝቷል። የሀገሪቱ የውጭ ብድር መጠን 27 ቢሊዮን ዶላር መድረሱ ነው አቶ አመሽ ዲተናገሩት። የሀገሪቱ የውጭ ብድር መጠን 27 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ሲሆን ከዚህ ውስጥ የፌደራል መንግስት ድርሻ 15.8 ቢሊዮን ዶላር የመንግስት ለማድሪ ቶ ድርሻ ደግሞ 11.2 ቢሊዮን ዶላር ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ተክላላይ ሀገር ውስጥ ብድር መጠን ብር 731 ቢሊዮን ሲሆን ከዚህ ውስጥ የፌደራል መንግስት ድርሻ 344 ቢሊዮን ሲሆን የመንግስት ለማድ ሪክቶች ድርሻ ደግሞ ብር 387 ቢሊዮን ነው የዋጋ ግሽበትን ወደ አንድ አዝቅ ማድረግ የሚሰበሰበው ገቢ ማሳደግ በቀጣይ ትክክለት የሚሽ ጉዳዮች መሆናቸውን ሚኒስትሩ በሪፖርታቸው አንስተዋል የመንግስት ገቢ አፈጻጸም በተለይም ከታክስ የሚሰበሰበው ገቢ በሚፈልገው ደረጃ ያላደገ መሆኑ ከኢኮኖሚው አንጻር የዋጋ ግሽበት አሁንም ባላ ሁለት አዝ ሆኖ የቀጠለ መሆኑ የፕሮግራም በጀትና የፕሮጀክቶች መርሃ ግብር አፈጻጸም አዘጋጃይተን አቀራረብ መመሪያ ተሻሽሎ የተዘጋጀ ቢሆንም በመመሪያው መሰረት አሰሳይ መስራቤቶች በተወሰነ ደረጃ በወቅቱና በጥራት ባላ ማቅረባቸው እንዲሁም ያቅም ክፍተት በመኖሩ የፕሮግራም በጀትና የፕሮጀክቶችን ውጤት አመነት ለመገምገም አስቸጋሪ ሆኗል በገቢ እቅድ እና በወጪ ፍላጎት እቅድ መካከል ያለ መጣጣም ኖሩ አመታዊ የሩባ አመትና ወርሃዊ የጥረ ገንዘብ የወጪ እቅድ ጥራቱን በተጠበቀና ተከታታይነት ባለው ሁኔታ ለማቅረብ እንዲሁም በእቅድ ያልታየ ክፍያ ጥያቄዎች መቅረብ እንደ ችግር ተነስተዋል ትክክለት ከምሽ ጉዳዎች መካከለ ማለት ነው የፌደራል መስሪያ ቤቶች የሂሳብ አያያዝ ለማሳደግ የተለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል ተብሏል በሪፖርቱ የቦረና ዞን አርብቶ አደሮች ከአካባቢው ዝናብ አጥርነት ባልተናነሰ መንግስት ለአርብቶ አደሮች አካባቢ ትኩረት ባለመስጠቱ ኑሯቸው እንደከበደባቸው ተናገሩ። አርብቶ አደሮቹ ከግጦሽ መሬትና ከውሃ አቅርቦት ጋር ያለው ችግርም ካቅማቸው በላይ እንደሆነባቸው ገልጿል። ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው አነጋግሯቸዋል አንኗኗራቸው እንደሚከተሉ ያስቀኛናል። ይህ የአርብቶ አደሮች ዓለም ነው። የለተለት ክዋናቸው ሀዱ ከጉህ መቅደድ ጋር እኩል ይጀምራል አርብቶ አደሩ ከከብቶቹ በላይ ወድም የተከበረም ነገር የለም ምክንያቱም ያርብቶ አደሩ ኑሮ ከቁም እንስሳቱ ጋር ተዋዶ የተሰፋ ስለሆነ ያለነው ቦረና ዞን ውስጥ ነው አርብቶ አደር ሐሉል ጂዳ የሚታለቡ ከብቶቻቸው ታልበው ወተቱ ወደ ማጀት ከገባ በኋላ 
እንደወጉ በረት ከፍተው የከብቶቹን ሁኔታ አይተው ለረኞች ይሰጧቸዋል ከብቶቹም ምግብና ውሃ ፍለጋ በህፃናት ተባቂዎቻቸው እየተመሩ ሩቅ መንገድ ይጓዛሉ። ሐግሳቲ ኹዳኒ ቶኮ ቆቲዮ ሪዋሬ ሱፋ ዋር ፈልዴ ባክሳገለን ጅርትላሌ የምነሳው ለሊት 15 ሰዓት ገደማ ነው። ከዛ የከብቶቹ ሁኔታ በረቱን ሁላለው። የሚታለቡትልና ሌሎቹ ለይተን እናቶች እነሱን እንዲያልቡ ከተደረገ በኋላ ርጉዞችንና እየተጎዱትን አስቀርተን ሌሎቹን ልጆች እንዲያብሏቸውና እንዲተብቋቸው እንልካለን። ጣዋት ይወጡ ከ8 እና 10 ኪሎ ሜትር በላይ ተጉዞ ፍልተው ውሃ ፈልገው ተጠጥተው ይመለሳሉ። የኛ ኑሮ ይሄን ነው የሚመስለው። እንደ አቶ አሉ ልጅዳ ሁሉ አርብቶ አደር የሆኑት አቶ ሊቃዋርም ምንም አይነት ወንዝ በሌላት የቦርና ዞን አርብቶ አደር ሆኖ ኑሮን መክፋት አስቸጋሪ ከመሆኑ ባሻገር በአመት ውስጥ አንድ ጊዜ ብቻ ዝናብ በሚያገኙ አከባቢ መኖር ከተፈጠሩ ጋር ግብ ግብ እየገጠሙ እንዲኖሩ እንዳስገድዳቸው እናገራሉ። አከባቢው ላይ ደግሞ የመንግስት ትኩረት ማነስ በነሱና በከብቶቻቸው ላይ የሚደርሰውን ጉዳት እንዳባባ ሰውም አርብቶ አደሩ ይናገራሉ። አማንታነ ሰጋሌ ለሆኒት ግራጫናም ቶልቻ ወልከ ይያታም ድርቅ ሲሆን የከብቶቹ ድምጽ ራሱ በጣም የሚያሳዝን ነው ባለፈ ድርቅ ብዙ ከብቶችን ያጣውት ውሃ ትልቁ ችግራችን ነው ታውቃለ ያለ ከብቶቻችን አንን ኖርም እኛም ከብቶቻችንም የሚጠጣውን سنፈልግ ነው ብዙ ግዚያችንን የምናሳልፈው ዳርብቶ አደረው አከባቢ በተለይም ከውሃና ከግጦሽ መሬት ጋር በተያያዘ ያለውን ችግር ለመቅረፍ መንግስት ሊሰራ እንደሚገባም አርብቶ አደሮቹ ይናገራሉ። ባዬ እና ባዬ ራከዛ ወንድም ሳለ ጉዶ ራከዛ። የውሃ ጉዳይ በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው። በተለይ የድርቅ ሲሆን ከብቶቻችንን ይዘን እስከ ኬንያ ድረስ ውሃ ፍለጋን ሄዳለን። ቦርና ደግሞ ወንዝ የለም። መንግስት ካልፈታልን በቀር ድርቅ በመጣ ቁጥር ከብቶቻችንን እየቀጠፈብን ነው። አሁን ማለዳዩ ጣቹ ጻሃይ በተፈጠሩ ውደት ጊዜውን ተጠብቃ ተልቃለች። ጧት ምግብና መጣጫቸውን ፍላጋው ጡት ከብቶችም በህፃናቱ መሪነት ወደቂያቸው እየተመለሱ ነው። አባወራው ጧት ከበረት ፈቶ ያሳማራቸውን ከብቶች አይቶ በአግባቡ መመገባቸውን ውሃ መጣጣታቸውን አይቶ ወደ በረት ይመለሳቸዋል። ከልጆቹም ጋር ስለ ከብቶቹ ሁሉ ያወራል። ይህ የእለት ተለት ያርብቶ አደረው ነው። ይቀደል። አለሰብላን ይላልዩ ከውጭ ምንጭ ወደ አገኛቸው ዘገባዎችን ሻገራለን የኬንያ መንግስት በሴቶች ላይ የሚፈጸምን ጥቃት በሄራዊ ያደጋ ብሎ እንዲደነግግ የብዙሃን ማህበራት ጠየቁ ችግሩ 